We will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness dream, we tremble not for Him. His rage we can endure, for lo, His doom is one little word shall fail umaga po sa ating lahat. Ang ating pong uh, verse for today na ating pag-uusapan ay matatagpaon po sa Aklat ng Awit, Talata Siyam, Akabanata Siyam, Talata Siyam hanggang dalawampu. At ito po yung pinagamatang kong God's Judgment. It's fair. Ang paghatol ng Diyos ay patas sa lahat. But before na pag-usapan po natin ang Psalms 9, 9-20, bigyan ko lang po kayo ng maikling kaalaman, um, kaunting kaalaman regarding po sa Book of Psalms. Book of Psalms. So the Book of Psalms po is composed of uh, individual songs awit no pagkanta hymns or poems no and ito pong mga songs hymns or poems contain a, a wide variety of themes or mga tema may mga psalms or awit po na naka-focus sa praising and worshiping god meron naman po yung nagka-cry out in anguish dahil sa kanilang karanasan sa malupit sa kanilang buhay. And still, other psalms look forward sa pagbalik or pagdating ng ating Panginoon, no? the coming of the Messiah. So, ito pong Psalm 9 no? is actually a Thanksgiving song no? na pinakita po rito ni David ang kanyang appreciation sa pag-rescue sa kanila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Ang tema po nitong Psalm 9 no, is that judgment of God is fair. No? Judgment upon David's enemies comes from the Lord. At pwede po itong at maaari itong mangyari sa, sa atin kung hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoon o hindi tayo magiging kakampi ng Panginoon. Now, yung pong Psalms 9, 9-20, uh, si David po dito, uh, meron po siyang mga binanggit na mga various groups of people sa Israel. So, minensya niya po rito yung mga na-oppress, yung pong nagtiwala sa Panginoon, yung mga nagkasakit, yung mga nangangailangan, at yung may mga may hirap o na-poor. 
And pinakita po dito ni ni David na ang Panginoon ay isang safe and secure place. A God who is mindful of His people no? and supplier of hope to the poor. So, kung i- iko-contrast po natin yung 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 judgment ng Panginoon. God administers justice and righteousness. At biniscribe din po ni David na ang ating Panginoon ay isang kanlungan para doon sa mga na-oppress. Kapag ka po yung uh, mga kaaway or what we call the ungodly, the ungodly world attacks, tumpo sa mga may pananampalataya sa Panginoon, then take refuge in Him. When the ungodly world attacks, those who have faith in the Lord can take refuge in Him. The Lord never forsakes. The Lord never forgets those who belong to Him. Because of this, because of this nature and character ng ating Panginoon, ang reaction or the natural reaction ng mga nananampalataya sa Panginoon o yung God's people should be praising Him. Now, sa verse 11 po, so nabanggit ko na po that, that the theme of this uh, psalm o tukawit is that ang paghatol ng Panginoon sa lahat ng tao ay fair and just. So, judgment upon David's enemies comes from the Lord. And this is true for us as well. Ang instructions po, uh, uh, based po this uh, verse 11, is that we are to sing praises to the Lord and tell the world, share sa ibang tao about His unforgettable deeds. Now, so verse 12 po, sinasabi dito na God cares for the helpless. And He does not ignore, God does not ignore those who cry to Him for help. So verse 13 and 14 naman po, the consideration of God's judgment no? prompts the samis may nagsulat po nito, to plead for mercy. He views his life. No? Ang tingin po dun sa salmista, yung nagsulat nito, he's, he's, he views his life na sinade po siya ng Panginoon from the gates of death so that he can praise the Lord. Now, David, sa verse 13 to 20 po, na sinamarize po dito na David turned to his present need as he prayed for help. This motive, ang motivo po ni David was that he might praise the Lord and tell others of his salvation. Now, dito po sa verse na to, nire-refer po itong city, yung pong the gates of the city. This refers to the city of Jerusalem. No? Pero sa ating pong panahon ngayon, our attitude should be the same concerning our life at kung saan po tayo nakatira or what we call the circle of spirit or oikos. Our attitude should be the same concerning our life in the city or area where we live. So God sees to it that who, who so, whatsoever a man sows, 
that he will also reap. Ito pong law na to of the soul as much as it is the, the this is a law the law of the soul as much as it is a law of the soil. So kung titignan po natin, meron pong kwento si David na sinedus po si Bathsheba at pinapatay pa yung kanyang asawang si Uriah. Nagso po siya with his own hands that eventually brought David to the very bottom of the pit. So in closing, in the closing verses of this psalm, it is pointed out that the wicked, the wicked nations are both hindered by God and humbled by God. Kung titignan po natin ang mga, mga nations o mga bansa ngayong mga panahon na to, meron po tayong nakikita ang mga uh, nations that uh, seem to be more arrogant. Bullying. Binubuli yung mga mahihinang nations. More resentful. More aggressive. Because probably of their military might. Now, David prays. Nanalangin, ang, nanalangin ang si David. Nanalangin siya. That the Lord will cause man to fear. In a terrifying judgment. Such a destruction will make the wicked realize. Maari silang matalino, clever, crafty. But tandaan natin that man is only man. And God is God. And God is in full control. So sa ating pong pagtatapos, what we sow today, kung ano po yung ating hinasik no, uh, today, will determine what we reap one day in the future. Ang tanong, Ano po ba yung ating sinuso in this life? What am I sowing? What are you sowing in this life that will produce fruit for eternity? Now, tayo pong lahat sa mundong ito uh, spend uh, most of their time no? On the things this life has to offer. And when it is over, nandun na po tayo sa ating pre-departure date. When it is over, we'll have nothing to reap in eternity. The next question is, Sa ating lahat, question din para sa akin to. We need to make some changes. So, ano po yung ating in-spend time on the things of this life? Are we sowing something for eternity? For God? Or are we sowing something else? Let me end by quoting po yung Galatians 6 to 9. At inisa-isa ko po ito. Uh, sabi po sa Galatians 6, 7, Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So Galatians 6, 8, whoever sows to please their flesh 
from the flesh will reap destructions. Whoever sows to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. At alam ko po, ito po ang lahat ng ating desire, ng ating puso isipan. Na pag at the end of our lives, here on earth, we will have, we will reap eternal life. So, doon po sa Galatians 6.9, kaya kung sinabi dito, so let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Ako ay nagpupuri sa Diyos sapagkat sinamahan naman ninyo ako muli sa gawain ito, yung ating prayer covenant and devotion. At alam ba ninyo, mga kapatid, na mayroon namang panibagong pagkapala na ibigay ng Diyos sa atin sapagkat sinasabi ng Bible Ayon sa Matthew chapter 6:33, ang sabi ng Panginoon, "Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabutihan at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo." Kapag inuna natin ang Panginoon lalo po sa umagang ito, tiyak na mayroon tayong mga umaapaw na pagpapala sapagkat ang ating ginagawa ay nagpapahiwatig na tayo ay nagmamahal sa Diyos at mahalaga para sa atin ang kanyang banal na salita. Tayo po ay nagkapasalamat sa Diyos dahil sa magandang mensahe na ating narinig mula kay Dr. Joseph Weko. Siya po ay isang medical doktor na nagilingkod sa, sa Jose Reyes Memorial Hospital dito sa Manila, purihin ang Panginoon sapagkat ang mga kapatid nito ay ginagamit ng Diyos dito sa iglesyang ito, St. Paul United Methodist Church, upang lumago at upang maging matagumpay ang nais na balakin at nais ng Diyos na mangyari sa simbahang ito. Mga kapatid, uh, tandaan po natin ang pangako ng ating Panginoong Heso Kristo sa pamagitan ng kanyang alagad na si San Pablo, ang sabi niya, nagpapasalamat tayo sa Diyos, Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, sapagkat pinagpapala tayo ng isang pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakipag-isa sa kanya. Ephesians chapter 1 verse 3. At dahil sa ating pakipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo na siya yung ating Panginoon at siya yung tagapagligtas natin at nangako siya na hindi tayo iiwan ni kakalimutan man at kapag nakipag-isa tayo sa Kanya, tiyak na ating maranasan ang mga pagkapalang espiritual na hindi kayang bilhin ng salapi. Ano po yung pagkapalang espiritual, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon? Yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin na libre at binayaran ang ating mga kasalanan doon sa cross upang tanggalin ang kapangyarihan ng kamatayan at ng sumpa. Nang ibig sabihin, kapag tinanggalan tayo ng sumpa, Talagang maranasan natin ang umaapaw na pagkapala mula sa ating Diyos dahil sa ating pakipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. At tayo ay mayroong katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At habang tayo ay naglalakbay dito sa lupa patungo sa langit, tiyak na ating maranasan ang tunay na kapayapaan sa gitna na kung saan mayro pong salot 
sapagkat iingatan po tayo ng Panginoon at hawak ng ating Panginoon ang ating mga buhay at walang sino mang makakaagaw sa ating kahit kahirapan at kahit anumang pangyayari mula sa kamay ng ating Diyos. Hawak ng Diyos ang ating mga kamay at dahil sa ating karanasan sa Diyos, pinupuri natin siya at tayo ay nagnanais na makapaglingkod sa Kanya na walang humpay at Kumari ay ialay natin ang ating mga sarili sa Kanya, pati ang ating mga buhay dahil sa kabutihan na ating naranasan mula sa isang makapangyarihang Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid ang pangako ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng mga pagkapalang espiritual, pagkapalang makalang ang Diyos ang siyang nagbigay nito. At itong Pagkapalang espiritual ay magbibigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan at magbibigay sa atin ng kasapatan ng buhay. Dadaloy sa atin ang mga pagkapalang galing sa Diyos na hindi kayang bilhin ng salapi at hindi kayang sukatin ng mga tao ang, ang pag-ibig ng Diyos na suma sa atin. Ano po yung sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo? Sa Ephesians chapter 1 verse 3, papasalamat tayo sa Diyos na ama ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat pinagkalooban niya tayo ng pagkapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakipagisa sa kaniyang anak. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, mayroon ka namang panibagong pagkapala sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya naghisinungaling sa kanyang mga pangako at walang pangako ng Diyos na hindi po natutupad. Kaya sa oras nito, manalangin ka, isuko mo ang buhay sa Diyos at ipagkatiwala mo sa kanya ang iyong kinabukasan. Tiyak na mayroong magandang resulta at ikaw ay habul-habulin ng mga pagkapala ng Diyos, ng kanyang pagmamahal. At talagang iingatan ka ng ating Panginoon. Ngayon po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos ng kasaysayan na kung saan ipinadama mo sa aming mga ninono, sa aming mga kapatiran, sa aming buhay, ang mga pagkapalang umaapaw na kahit hindi kami karapat-dapat na tumanggap nito dahil sa mga nagawa naming paglabag sa iyong banal na kalooban. Ngunit mas nangibabaw ang iyong pagmamahal sa amin at ipinahintulot mo sa amin ang isang pagkapalang umaapaw lala po sa oras nito o Diyos. Ang hangat po namin o Panginoon Diyos na makapalang sa lahat sa bawat nakikinig sa oras na ito, naway maranasan nila ang mga kagilagilalas na mga himala na iyong gagawin sa kanilang buhay upang mas lalo silang umaasa sa iyo o Diyos at maging matapat sa iyo. Sapagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kasaganaan. Sa iyo lamang namin Uh, maranasan ang iyong ang kabutihan ng isang Diyos na makapangyarihan Panginoon, sa lahat. Panginoon, kami pa, laging kapasalamat sa simbahang ito, St. Paul United Methodist Church sa kanilang pagmamahal sa mga manggagawa ang nais po namin o Diyos na suklian niyo po sila at naway maranasan nila ang isang Diyos na buhay ang Diyos ng kasaysayan ang Diyos ng Israel sa pamagitan ng aming Panginoong Sokristo. Ibuhos niyo po sa oras na ito ang kanilang mga pangailangan. Panginoon, pagpalay mo rin po ang aming bansa naway maranasan namin ang kakinawaan at maraming trabaho at factory sa aming bansa at manumbalik ang sigla ng ekonomiya at lahat ng mga mahihira. Pagpalay niyo po at uh, magkaroon sila ng pagkain sa kanilang mga hapag. Panginoon, Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga government officials 
sa panguna ng aming Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na sa pamagitan ng kanyang pagsisikap maging maunlad ang aming bansa at ang kanyang mga ginagawa ay magbigay ng hudyat ng kabutihan at pagkulad sa aming bayan. Pagpalain mo po na magkaroon na ng full vaccination ang lahat ng mga mamayan ng aming bansa at tulungan niyo po na mawala na itong COVID-19 sa aming uh, bayan at maging maginhawa ang aming maging kalagayan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga frontliners, mga medical doctors and nurses at iba pang mga medical staff. Pagpalain niyo po sila, gayon din po ang mga kapulisan, ang mga armed forces of the Philippines, mga kasundaluhan o Diyos. At gayon din po ang mga teachers ng aming bansa, pagpalain mo rin po o Diyos ang aming mga kapatid. Kung mayroon man kaming nagkaligtaan na dapat naming banggitin ng mga pangalan o Diyos, unahin niyo po sila, pagpalain niyo po sila, at ibuhos niyo po ang iyong pagkapala at ilayo niyo po sila sa anumang mga pagsubok, mga bagay na hindi po kanais-nais para sa kanila Panginoon. Ilayo niyo po sila sa COVID-19 at sa mga karamdaman at mga bagay na ikapapahamak ng kanilang buhay. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa oras na ito. At ikaw ang dahilan kung bakit magi- naging masagana ang aming buhay sapagkat ikaw ay nangako na anumang aming kahilingan mula sa iyo ay bibigay mo sa amin. Panginoong Isus, kawaan niyo po ang aming bansa, ang aming mga kababayan. O Diyos naming Ama, mahabag po kayo sa amin Ibuhos niyo po sa oras na ito ang umaapaw na pagkapala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.